அஸ்லாமு அலைக்கும் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஜீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி இறால் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பாஸ்மதி அரிசியை விட ஜீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணால் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தேகட்டாமல் நிறைய சாப்பிட்லாம் இப்போ அரை கிலோ அரிசியில் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம் அரை கிலோ அளவுக்கு க்ளீன் பண்ண இறாலில் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பேனை சூடு பண்ணி சூடானதும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க இறாலை சேர்த்துக்கலாம் இறாலை சிக்கன் பிரியாணிக்கு மாதிரி அப்படியே போடாமல் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி போடும்போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இறால் எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இறால் இருக்கட்டும் இந்த எண்ணெயே மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இப்போ பிரியாணி சட்டியை சூடு பண்ணி சூடானதும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம இறால் பொறிச்சு வச்சுருக்க எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஆறு பீஸ் பட்டை அஞ்சு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பொறிஞ்சோடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வந்த பிறகு கால் கப் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் கருகிடாமல் சிம்மிலே வச்சு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக இருந்ததுன்னா மூணு நல்ல பெரிய தக்காளியாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு தக்காளி போதும் சீக்கிரம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கால் கப் தயிர் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லி புதினாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் காம்புலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சிசரை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடி பிடிச்சிடாமல் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா மசியணும் இப்போ ரெண்டரை கப் அரிசி போடுறோம் அதுக்கு ஒரு கப்பு ஒன்றே முக்கா கப்புன்ட்டு ரெண்டரை கப்புக்கு நால்ரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டரை கப் சீரக சம்பா அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு அரிசி மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி செவன்ட்டி பர்சன்ட் குக்காக இருக்கணும் இந்த மாதிரி தண்ணியும் கொஞ்சம் இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடி பிடிக்காமல் அடிக்கடி திறந்து பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா தண்ணி கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ பாதி எலுமிச்சம் பழத்துலேருந்து ஜூஸ் எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கும் போது தான் அதோட வாசம் போகாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இறாலை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃபிஷ் பிரியாணி கோலா உருண்டை பிரியாணி எக் பிரியாணி இது எது செஞ்சாலும் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டு தம்மில் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மூடி போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம் எப்போவுமே இன்னொரு அடுப்பில் சுடுதண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி பற்றலன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி எடுத்துக்கணும் தவா மேலே பிரியாணி சட்டியை வச்சு மேலே வெயிட்டுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை வச்சிடுறேன் அடுப்ப சிம்மில் வச்சு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே தம்மில் இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இறால் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே முந்திரி கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ஸ்டார்டிங்லேயே கூட வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
டேஸ்டியான ஜீரக சம்பார் ஆல் பிரியாணி ரெடி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அலாம் வலைக்கும்